మనం ఇక్కడ చైతన్య ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ పోలీస్ ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ వచ్చాము ఇక్కడ ఎగ్జామ్ చాలా బాగా జరిగింది అంటే మీకు ఏదైతే ట్రైన్ చేశారో దానికి తగ్గట్టు క్వశ్చన్ వచ్చాయా లేకపోతే దానికి తగ్గట్టుగా వచ్చాయి మేడం మేడం మాకు ఎవ్రీడే క్లాస్ మంచిగా మంచి జరుగుతుంది మేడం ఆల్రెడీ ఫస్ట్ బ్యాచ్ అయిపోయింది మేడం ఫిజికల్ ఎగ్జామ్స్ కూడా పెడతారా ఫిజికల్ ట్రైనింగ్ కూడా ఉంటుందా ఉంటుంది ఈ విధంగా రెండు రాష్ట్రాల లోపల అంతమంది విద్యార్థులు మా స్టూడెంట్స్ అయ్యారు ఎక్కువ మంది విద్యార్థులు నా పైన అవగాహన నా పైన నమ్మకం ఉంచి ఆ నమ్మకంతో వాళ్ళ బంధువులను రిలేటివ్స్ వాళ్ళని మన ఇన్స్టిట్యూట్ పంపడం జరిగింది ఇక్కడ ఎగ్జామ్ జరిగాయి సో మనం అడుగుతాం తను ఎగ్జామ్ ఎలా రాసిందో అండ్ తను ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన క్వశ్చన్స్ అన్నీ వచ్చాయా షీ హ్యావ్ డన్ వెల్ ఆర్ నాట్ హలో అండి హాయ్ అండి నా పేరు రాణి ఓకే రాణి మీరు ఈ ఇన్స్టిట్యూట్లో స్టూడెంట్ ఉండే కదా ఎలా జరిగింది ఎగ్జామ్ ఎగ్జామ్ చాలా బాగా జరిగింది ఎలాగంటే మన గవర్నమెంట్ ఎగ్జామ్స్లలో ఎలా ఎలాంటి సిలబస్ అయితే పెడతారో సో ఈ గ్రాండ్ టెస్ట్లో కూడా అలాంటి సిలబసే పెట్టారు అర్థమెటిక్ రీజనింగ్ అండ్ ఇంగ్లీష్ పాలిటీ పొలిటికల్ సైన్స్ ఇలాంటి సబ్జెక్ట్స్ అన్నిటిని ఓవరాల్గా కలిపి పెట్టారు సో మీరు ఇన్స్టిట్యూట్లో ఎలా అయితే ట్రైనింగ్ జరిగిందో దానికి తగ్గట్టే ఎగ్జామ్లో కరెక్ట్గా వచ్చాయి సేమ్ వేటేజ్తోనే ఈ గ్రాండ్ టెస్ట్ అనేది జరగడం జరిగింది సో మీరు వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఇన్స్టిట్యూట్ అని చెప్పగలరా చెప్పగలను ఎందుకంటే నేను ఈ ఇన్స్టిట్యూట్లోకి వచ్చిన తర్వాత మనం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎగ్జామ్ ఎలా రాయాలి అని ఫ్యాకల్టీ చాలా మంచిగా మోటివేట్ చేస్తారు సో మన మిస్టేక్స్ని రికగ్నైజ్ చేయడంలో ఈ ఇన్స్టిట్యూట్ చాలా బెస్ట్ అని నాకు అనిపించింది ఇక్కడ ఇంకో అమ్మాయి వచ్చింది చాలా నవ్వుతూ బయటకు వచ్చింది ఐ థింక్ తన ఎగ్జామ్ కూడా చాలా బాగా జరిగినట్టుంది తన ఎక్స్పెక్టేషన్ తగ్గట్టే తన ఎగ్జామ్ ఇచ్చినట్టుంది లెట్స్ తన్ని తనతో మాట్లాడదాము ఏముంటుందో చూద్దాం ఇక్కడ ఎగ్జామ్ చాలా బాగా జరిగింది ఇక్కడ ఎగ్జామ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ చాలా బాగున్నాయి అంటే మాకు వీక్లీ గ్రాండ్ టెస్ట్ పెట్టడం వల్ల మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ వస్తాయి ఎలాంటి వెయిటేజ్ మార్క్స్ మనం గెయిన్ చేయాలి అండ్ చాలా మంచిగా నేర్పించారు సార్ వాళ్ళు కూడా సబ్జెక్ట్ అండ్ క్లాసెస్ కూడా చాలా బాగుంటాయి ఇక్కడ ఎగ్జామ్ నేను బాగా రాసారు టెస్ట్ మీరు ఏదైతే ట్రైనింగ్ తీసుకున్నారో దానికి తగ్గ దానికి తగ్గట్టే ఎగ్జామ్ వచ్చింది ఎస్ మ్యామ్ ఓకే అన్ని మీ ట్రైనింగ్లో ఏదైతే ఇచ్చారో అది అన్నీ కవర్ అయిపోయి అన్ని కవర్ అయ్యాయి వెయిటేజ్ ప్రకారం వచ్చింది మేడం పేపర్ అన్ని పేపర్స్ కవర్ అయ్యాయి సో మీరు పేపర్ ఎలా ఇచ్చారు ఇప్పుడు చాలా బాగా ఇచ్చారు మేడం పాలిటీ కరెంట్ అఫైర్స్ ఇంగ్లీష్ అండ్ అన్ని అప్డేట్ వర్షన్ ఉన్నాయి క్వశ్చన్స్ కూడా చాలా బాగా ప్రిపేర్ చేశారు మెయిన్ ఎగ్జామ్ లాగా ఉన్నింది ఓకే మీకు మెయిన్ ఎగ్జామ్ లాగానే అనిపించింది ఎస్ మ్యామ్ ఇన్ దాట్ కేస్ మీరు మెయిన్ ఎగ్జామ్ లో చాలా ఎక్స్పెక్ట్ చేయగలరు చాలా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది ఇలా ఎగ్జామ్ పెట్టడం వల్ల అంటే క్వశ్చన్స్ లో డెప్త్ ఉండడం వల్ల ఎలా మెయిన్ ఎగ్జామ్ కూడా మనం ఎలా కాన్ఫిడెంట్ గా బీట్ చేయొచ్చు అనేది నేర్చుకున్నాను ఇక్కడ ఎగ్జామ్ రాయడం వల్ల మెయిన్ ఎగ్జామ్ లో మీకు ఎలా ఉంటుందో ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ మీకు ఇక్కడ వచ్చింది అని మ్యామ్ సేమ్ అలానే ఉంది పేపర్ కూడా వెరీ గుడ్ సో మెయిన్ ఎగ్జామ్ లో మీరు ఫైనలైజ్ అవుతారని నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను ఆల్ ది బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ మ్యామ్ మనం చైతన్య ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ పోలీస్ కి వచ్చామండి ఇక్కడ మన డైరెక్టర్ గారు బయాలజీ నరసింహారెడ్డి గారు ఉన్నారు మనం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నాకు ఒకటే క్వశ్చన్ వచ్చింది నరసింహారెడ్డి గారి పేరు బయాలజీ నరసింహారెడ్డి గారు ఎందుకు వచ్చిందో తను ఇక్కడే మన పక్కనే ఉన్నారు మనం తన్నే కనుక్కుందాం డైరెక్ట్ గా నమస్కారం అండి నరసింహారెడ్డి గారు మీ పేరు బయాలజీ నరసింహారెడ్డి గారు అని ఎలా వచ్చింది వివిధ రకాల పోటీ పరీక్షల లోపల బయాలజీ క్లాస్ చెప్తూ ఉంటాను నేను ఎస్ఐ వాళ్ళకు కానీ గ్రూప్స్ వాళ్ళకు కానీ డిఎస్సి వాళ్ళకు కానీ జేఎల్డిఎల్ వాళ్ళకు కానీ విఆర్ఓ పంచాయతీ కార్యదర్శి ఇలా రకరకాల పోటీ పరీక్షల్లో 
రెండు వేల సంవత్సరం నుంచి ఇప్పటి వరకు నేను క్లాసెస్లో బయాలజీ పార్ట్ జిఎస్లో బయాలజీ పార్ట్ ఉంటుంది దాన్ని నేను బోధించడం వల్ల ఇప్పుడు నరసింహారెడ్డి సార్ అంటే బయాలజీ బయాలజీ అంటే నరసింహారెడ్డి సార్ అనే పేరు రావడం వల్ల నా ఇంటి పేరు ఎనమెట్ల కానీ ఎనమెట్ల పక్కకు పెట్టి ఇప్పుడు నాకు అందరూ కూడా బయాలజీ నరసింహారెడ్డి సార్ అంటేనే మార్కెట్లో గుర్తు పెడతారు ఆ విధంగా బయాలజీ పేరు నాకు రావడం వల్ల బయాలజీ నరసింహారెడ్డి సార్తో ఇంత గుర్తింపు రావడం వల్ల నాకు చాలా సంతోషకరంగా ఉంది ఓకే ఇక్కడ అమ్మాయిలతో పాటు అబ్బాయిలు కూడా ఎగ్జామ్ రాశారండి అబ్బాయిలతో కనుక్కుందాం ఎలా రాశారు బాగానే రాసామండి కొంచెం టఫ్ అనిపించిన ఒక టూ త్రీ క్వశ్చన్స్ కానీ బాగా రాసాము అంటే మీకు ఏదైతే ట్రైన్ చేశారో దానికి తగ్గట్టు క్వశ్చన్ వచ్చాయా లేకపోతే దానికి తగ్గట్టుగా వచ్చాయి మేడం మాక్సిమం దానికి తగ్గట్టు క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి మీకు ఫైనల్ ఎగ్జామ్ లో ఇలాగే ఉంటుందని కాన్ఫిడెన్స్ ఉందా చాలా మేడం ఈ విధంగా ఫైనల్ ఎగ్జామ్ లో ఉంటుంది అనుకోవట్లేదు ఇంకా కొంచెం ఈజీగా ఉంటుండొచ్చు అంటే మాకు ప్రాక్టీస్ కావడం కోసం అనేసి వాళ్ళు కొంచెం టఫ్ గానే ఇచ్చారు పేపర్ కానీ అన్ని మెథడ్స్ కవర్ అయ్యే విధంగా ఇచ్చారు అంటే ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్ తనంతలో తాను ప్రిపేర్ అయినా కూడా ఇన్స్టిట్యూట్కి వచ్చినా కూడా రాసే విధంగా ప్రతి ఒక్కరికి సమన్యాయం జరిగే విధంగా పేపర్ ఇచ్చారు అసలు నిజంగా ఎట్లా అనిపించింది అంటే నేను ఒకవేళ మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ డైరెక్ట్గా ఇప్పుడే నేను రాస్తున్నాను అన్న విధంగా అనిపించింది ఆ పేపర్ రాస్తుంటే అంటే ఇంకా కొంచెం మీరు ఇన్స్టిట్యూట్లో బ్రషప్ అయితే ఫైనల్ ఎగ్జామ్ చాలా బాగా ఇవ్వగలుగుతారని మీరు కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నారు మేడం సో ఈరోజు త్రీ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఆన్లైన్ అండ్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ ఆఫ్లైన్ ఎగ్జామ్స్ అయ్యాయండి ఇది మొత్తం ఏపీ తెలంగాణ రెండు కలిసా యాక్చువల్గా ఆఫ్లైన్ ఆన్లైన్ అనేది రెండు రాష్ట్రాల విద్యార్థులు రాయాలనే ఉద్దేశంతోనే ఈ ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేయడం జరిగింది జనరల్గా మేము ఇన్స్టిట్యూట్ స్థాపించి వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ అవుతుంది స్థాపించిన తక్కువ సమయంలోనే కరోనా రెండు లాక్డౌన్ ఎదుర్కొని కను ఎదుర్కొని కూడా ఈ ఇన్స్టిట్యూట్ నిలబడింది దీనికి అన్నిటికీ కారణం రెండు రాష్ట్రాల్లో సుపరిచితులైనటువంటి మా అధ్యాపక బృందం ఉండడం వల్ల తక్కువ సమయంలోనే మేము మార్కెట్లో ఫోర్టీన్ తట్టుకోగలుగుతున్నాం అదే మాదిరిగా మేము రకరకాల ఇన్స్టిట్యూషన్లో దాదాపుగా ఇరవై సంవత్సరాలు చెప్పి ఉండడం వల్ల ఇక రెండు రాష్ట్రాల్లో చాలామంది ఓల్డ్ స్టూడెంట్స్ నా గురించి తెలుసుకోవడం మా టీం గురించి తెలుసుకోవడం వల్ల ఎక్కువ మంది మమ్మల్ని రీచ్ కావడం జరిగింది ఆ కారణం చేతనే వాళ్ళందరూ కోరిక మేరకు ఎక్కడో శ్రీకాకుళం కాకినాడ విజయవాడ కర్నూలు గుంటూరు ఇట్లా వివిధ ఏపీలోని జిల్లాల్లో ఉన్నటువంటి అభ్యర్థులు ఇక్కడికి వచ్చి రాయడానికి ఇబ్బంది కాబట్టి మాకు ఆన్లైన్లో కండక్ట్ చేస్తే బాగుండేది సార్ అంటే వాళ్ళ కోరిక మేరకు ఆన్లైన్లో రెండు రాష్ట్రాల్లో పెట్టడం జరిగింది మాకు చాలా బాగుంది ఎందుకంటే ఈ ఎగ్జామ్ ఫైనల్ ఎగ్జామ్ కంటే ఇంకా ఇదే టఫ్ అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే మా సార్లు ఇక్కడ టీచింగ్ చేసే విధానం ఏంటంటే మనం ఫైనల్ ఎగ్జామ్లో ఎలా రాయాలనేది ఇక్కడ ముందుగా మనకి ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు ఫైనల్ ఎగ్జామ్లో క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉంటాయో అంతే సీరియస్గా ఈ టెస్ట్ని కూడా తీసుకున్నారు అని అనుకుంటున్నాను అవును మేడం ఎందుకంటే మాకు ఇంకా ఫైనల్ ఎగ్జామ్ ఈజీ అనిపిస్తుంది దానికంటే ఇదే ఇంకా టఫ్ అంటే మిమ్మల్ని అంత అంత హార్డ్గా బ్రష్ చేస్తున్నారు మీరు ఫైనల్ ఎగ్జామ్లో క్లియర్ అవుతారని మీరు కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నారు ఖచ్చితంగా మేడం కాన్ఫిడెన్స్ ఉన్నాను ఓకే అండి వీళ్ళందరూ ఫైనల్ ఎగ్జామ్ క్లియర్ అవుతారన్న కాన్ఫిడెన్స్తో ఇన్స్టిట్యూట్లో జాయిన్ అయ్యారు వాళ్ళకి టెస్ట్ కూడా చాలా బాగా అనిపించింది లెట్ సి వాళ్ళు ఫైనల్ ఎగ్జామ్లో క్లియర్ అవుతారని హోప్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ ఎక్స్ ఎస్ఐగా ట్రైనింగే కాకుండా గ్రూప్ వన్ కూడా ట్రైన్ చేస్తున్నారు ఇంత పెద్ద మేనేజ్మెంట్లో ఇలా అందరినీ స్టూడెంట్స్ని మేనేజ్ ఎలా చేస్తున్నామో ఒకసారి కనుక్కుందాం మామూలుగా ఈ గ్రూప్స్ కానీ ఎస్ఐ కానిస్టేబుల్ కానీ కొంతమేరకు సిలబస్ ఒకే మాదిరిగా ఉంటుందండి ఇందులో గ్రూప్స్ లోపలనేమో ఎకానమీ పేపర్ అడిషనల్గా ఉంటుంది అదే ఎస్ఐ పేపర్లోనేమో అర్థమెటిక్ రీజనింగ్ అనేది ఒక పేపర్ ఎక్స్ట్రా ఉంటుంది ఇంకా మిగతాదంతా కూడా దాదాపుగా ఇద్దరికీ సేమ్గా ఉండడం వల్ల వాళ్ళకు రెండు మేము కలిపి ఇవ్వడం వల్ల వాళ్ళకు తక్కువ సమయంలోనే ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి సిచ్యువేషన్లో వేరు వేరుగా కోచింగ్లు తీసుకునే పరిస్థితి లేదు ఒక్కొక్క ఎగ్జామ్కు గ్యాప్ కూడా ఎక్కువగా లేదు కాబట్టి రెండు కలిపి ఇవ్వడం వల్ల ఇటు గ్రూప్స్ వాళ్ళ రూట్లో కానీ ఇటు ఎస్ఐ రూట్లో కానీ రెండు సక్సెస్ కావడానికి ఇది వేదిక అయిందండి చాలామంది రకరకాల కోచింగ్ సెంటర్లో కోచింగ్లు తీసుకుంటూ కనీస అవగాహన లేకుండా ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ కావడానికి 
ఎగ్జామ్లు రాయడానికి వెళ్తున్నారు ఈరోజు నేను చూసినటువంటి దాంట్లో పదిహేను వందల మంది లోపల నూట యాభై మంది దాకా ఓఎంఆర్ సీటు కనీసం మినిమం రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ కూడా పాటించలేదు ఓకే మీరు ఇక్కడ ఎగ్జామ్ రాశారు కదా మీరు ఏమనుకుంటున్నారు మీ ఫ్యాకల్టీ మిమ్మల్ని ఎంతవరకు ట్రైన్ చేసింది మేడం మాకు ఎవ్రీడే క్లాస్ మంచి మంచి జరుగుతుంది మేడం అట్ ది సేమ్ టైం జరిగిన జరిగిన సబ్జెక్టుకి ఎవ్రీ వారం ప్రతి సాటర్డే గ్రాండ్ టెస్ట్ పెడతారు దాంట్లో వచ్చిన వాళ్ళకి గిఫ్ట్ గిఫ్ట్ ఇస్తారు గిఫ్ట్ కూడా ఇస్తారు మేడం ఎవరి ప్రతి ప్రతి వారం పెడతారు మేడం అండ్ మా సారు నర్సింహ సారు ఎక్సలెంట్ ఫ్యాకల్టీ మేడం చాలా మంచి చెప్తారు సార్ వాళ్ళు కూడా టోటల్ వండర్ఫుల్ ఫ్యాకల్టీ మేడం అంటే మీకు ప్రతి వారం గిఫ్ట్ ఇచ్చి మిమ్మల్ని ఎన్కరేజ్ చేస్తారు చదవడానికి ఎస్ మేడం అట్ ది సేమ్ టైం క్వశ్చన్స్ మనకు మెయిన్స్లో కానీ ఫిలిమ్స్లో కానీ ఎగ్జామ్స్ క్వశ్చన్స్ ఏ విధంగా వస్తుందని చెప్పేసి అట్ ది సేమ్ టైం అంటే ఆ మోడల్స్ ఏ విధంగా వాళ్ళు ప్రిపేర్ చేస్తారని చెప్పి ప్రతి పాయింట్ మంచి చాలా మంచి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు ప్రతి చిన్న విషయాన్ని కరెక్ట్గా ట్రైన్ చేస్తారు మీకు ఎలా అనిపించింది ఇప్పుడు ఎగ్జామ్లో చాలా మంచిది మేడం ఎగ్జామ్ కూడా చాలా మంచిగా ఉంది క్వశ్చన్స్ కూడా చాలా ఫ్రెష్ ఉన్నాయి మీరు ఏ పర్సంటేజ్ ఇస్తారు ఒకవేళ మీ ట్రైన్ మీ ట్రైన్ చేస్తున్నా మీ ట్రైన్ చేస్తున్నారు కదా ఆ ట్రైనింగ్లో భాగంగా ఈ ఎగ్జామ్ పర్సంటేజ్ ఏంటి మేడం సిక్స్టీ టు సెవెంటీ పర్సెంట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను ఓకే సెవెంటీ పర్సెంట్ కరెక్ట్గా ఉన్నారు అంటారు ఓకే అయితే ఫైనల్ ఎగ్జామ్లో మీరు క్లియర్ చేస్తారు డెఫినెట్లీ మేడం వెరీ గుడ్ మీరు చెప్పండి అసలు చైతన్య ఇన్స్టిట్యూట్ అంటే అసలు గ్రేట్ మేడం అసలు ఇలాంటి ఫ్యాకల్టీ దూరకడం అక్కడ కష్టం మేడం అసలు రోజు ఒక గ్రూప్ టూ లెవెల్లో సబ్జెక్ట్ చెప్తారు మేడం అసలు ఒక సండే సండే గ్రాండ్ టెస్ట్ పెడతారు అంటే మెయిన్ ఎగ్జామ్ ఎలా పెడుతున్నారు సేమ్ అలాగే పెడుతున్నాం మాకైతే నచ్చింది మేడం డెఫినెట్గా నెక్స్ట్ ఫైనల్ ఇయర్ సక్సెస్ అయ్యి చూపిస్తాం మేడం చైతన్య ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మీకు మెయిన్ ఎగ్జామ్కి టెస్ట్ ఎగ్జామ్కి ఏది డిఫరెన్స్ లేదు అని అంటున్నారు మెయిన్ ఎగ్జామ్తో సమానంగా ఉంది అని అంటున్నారు ఇప్పుడు ఎంత హార్డ్ వర్క్ చేస్తే రేపు మెయిన్ ఎగ్జామ్ ఎంత సింపుల్గా చేస్తాం ఇప్పుడు సింపుల్గా చేస్తే తర్వాత హార్డ్ అనిపిస్తుంది కాబట్టి ఇప్పటి నుంచి హార్డ్ వర్క్ చేసిన తర్వాత కొంచెం అంటే మీరు మొదటి నుండే కష్టపడుతున్నారు వెరీ గుడ్ థ్యాంక్ యూ మేడం ఇక్కడ ఇంకోటి ఇక్కడ ఎక్కడ తినంత అంటే తక్కువ ధరలు మేడం చాలా చీప్ కాస్ట్లో కూడా మంచి మంచి ఫ్యాకల్టీతో మాకు సిలబస్ చెప్పేశారు మేడం బయట దాదాపు దాదాపు గ్రూప్ టూ గ్రూప్ టూ లెవెన్ల మాకు ఓన్లీ కానిస్టేబుల్ వేసే సిలబసే గ్రూప్ టూ గ్రూప్ టూ లెవెన్లో చెప్తారు మేడం చాలా బాగా నచ్చింది మాకు అంటే మీకు తక్కువ ప్యాకేజ్లో ఎక్కువ ఎక్కువ నాలెడ్జ్ వస్తుంది తక్కువ ప్యాకేజ్ ఎక్కువ నాలెడ్జ్ సో మీరు ఇన్స్టిట్యూట్ నుండి చాలా హ్యాపీగా ఉన్నారు చాలా హ్యాపీగా మేడం సార్ చైతన్య ఇన్స్టిట్యూట్ రావడం చాలా గొప్ప రోజు గ్రాటెస్ట్ ఎగ్జామ్స్ సబ్జెక్టు అసలు ఫ్యాకల్టీ సూపర్ ఓకే అండి ఇక్కడ అందరూ స్టూడెంట్స్ చైతన్య ఇన్స్టిట్యూట్ నుండి చాలా హ్యాపీగా ఉన్నారు వాళ్ళు నేర్చుకున్న దాన్ని బట్టే ఈ ట్రైనింగ్లో ఎగ్జామ్ వచ్చింది అన్నట్టు చెప్తున్నారు ఈ ఇన్స్టిట్యూట్ని మీరు ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేశారు మేడం ఈ ఇన్స్టిట్యూట్ స్టార్ట్ చేసి దాదాపుగా వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ అవుతుంది టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ జనవరి ఇరవై ఎనిమిదిలో స్టార్ట్ చేసాం ఇంత పెద్ద ఇన్స్టిట్యూట్ స్టార్ట్ చేసి ఎస్ఐ మీరు అందరినీ ప్రిపేర్ చేస్తున్నారు కదా ఎస్ఐ అంటే దేశప్రేమ ఉండాల్సిందే దీనికి మీరు ఇన్స్పిరేషన్ ఎలా వచ్చింది యాక్చువల్గా ఎంతోమంది సమాజంలో రకరకాల జాబులు ఉంటాయి కానీ ఒక యూనిఫామ్ జాబ్ అనేది మాత్రమే రియల్ లైఫ్లో ఒక సింహం లాంటి వ్యక్తిని చూసినటువంటి ఫీలింగ్ కలుగుతుంది ఈ సింహాలు అనేటివి పోలీస్ ఆఫీసర్లు కనుక అనుకుంటే నేరస్తుల గుండెల్లో సింహ స్వప్నాలు వాళ్ళు అదే పేద ప్రజల గుండెల్లో మాత్రం వాళ్ళు నిజంగా చెప్పాలంటే వాళ్ళకు నిజమైన దేవుళ్ళు కనిపించని దేవుళ్ళలాగా వాళ్ళు మన ముందర ఉంటారు ఆ కారణం చేతనే మేము పోలీస్ వాళ్ళకు ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో అలాంటప్పుడు మీరు స్టూడెంట్స్ని సక్సెస్ఫుల్ అయి అవడం చూడడమే మీ ఎయిమ్గా పెట్టుకుంటారు కదా యాజ్ అన్ ఇన్స్టిట్యూట్ రన్నర్ అలా పైకి వెళ్ళిన స్టూడెంట్స్ ఎవరైనా ఉన్నారా మేడం దాదాపుగా నా ఎక్స్పీరియన్స్లో కొన్ని లక్షల మందికి కోచింగ్ ఇస్తే రెండు రాష్ట్రాల్లో గ్రూప్స్ కోచింగ్ ఇచ్చినా కాబట్టి ఏ మండల ఆఫీస్కి పోయినా ఏ కలెక్టర్ ఆఫీస్కి పోయినా ఖచ్చితంగా ఒక అభ్యర్థి నా స్టూడెంట్ అయి ఉంటాడు ఇక మారుమూల ప్రాంతంలో ఉండే స్కూళ్ళకి వెళ్ళినా కూడా ఒక అభ్యర్థి టీచర్ నా స్టూడెంట్ అయి ఉంటాడు ఏ ఊరికి వెళ్ళినా కూడా పంచాయతీ కార్యదర్శి కావచ్చు లేకుంటే విఆర్ఓ కావచ్చు ఎస్ఐ కానిస్టేబుల్ కావచ్చు లేకుంటే గ్రూప్ స్టాఫ్స్ టీచర్స్ కావచ్చు ఖచ్చితంగా ఎవరో ఒకరు మాత్రం నా స్టూడెంట్స్ అయి ఉన్నారు అది నేను చాలా గర్వంగా ఫీల్ అవుత
ప్రతి ఒక్క సబ్జెక్ట్ వచ్చేసి ఇద్దరు ఇద్దరు ముగ్గురు ఉంటారు ప్రతి సబ్జెక్ట్ కి ఇద్దరు లెక్చరర్స్ ఎందుకంటే ఒక సబ్జెక్ట్ లో డివైడ్ అయి ఉంటాయి కదా ప్రతి ఒక్క సార్ గాని మంచిగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం ఇంకోటి డైరెక్టర్ సార్ వచ్చి ప్రతి వీక్ వీక్లీకి ఒకసారి డైలీ వచ్చి అంటే మీ క్లాసులు ఎట్లా జరుగుతున్నాయి మొత్తం పరిశీలించడం గాని అపార్ట్ ఫ్రమ్ క్లాసెస్ మీ ఎగ్జా మీ క్వశ్చన్స్ ని క్లియర్ చే మీ డౌట్స్ ని క్లియర్ చేయడం దానికి కూడా వేరే సార్ వేరే క్లాస్ ఉందా లేకపోతే అదే క్లాస్ లో మిమ్మల్ని అందరినీ డౌట్స్ క్లియర్ చేస్తారా ఓకే మేడం ఇప్పుడు మాకు ప్రతి ఒక్క మాది ఆల్్రెడీ ఫస్ట్ బ్యాచ్ అయిపోయింది మేడం ఇక్కడ అయిపోయింది మాకు ఏమంటే ఇంటెన్సివ్ బ్యాచ్ ఇంటెన్సివ్ బ్యాచ్ స్టార్ట్ చేసినారు ఆ ఇంటెన్సివ్ బ్యాచ్ లో ఏం చేస్తారు అంటే ప్రతిరోజు డైలీ టెస్ట్లు పెట్టడం ఆ టెస్ట్లని మళ్ళా పేపర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేయడం ఇంకా ఏంటంటే మేడం ఇంకా చెప్పాలంటే నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది ఇన్స్టిట్యూట్లో జాయిన్ అవ్వడం నాకు ఫుల్ కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది అంటే ఇది ఎస్ఐ కోసం వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ అంటారు ఖచ్చితంగా చెప్పగలుగుతాం మేడం ఎస్ఐ పోలీసులు చైతన్య ఇన్స్టిట్యూట్ నెంబర్ వన్ నేను చెప్పాలి మంటే వ్యక్తి కోరం అంటే మంటే వ్యక్తి కోరం అంటే మనం చూసి ఏమైతే అంటే నేను ఇంగ్లీష్ మంటే కాదు తెలుగు మంటే సూర్యుడు మంటే అగ్ని కోరం కాబట్టి సూర్యుడు ఎప్పటికీ మండుతూనే ఉంటాడు మండడం వల్ల మెలుగు వస్తుంది మీరు కూడా మండిపోండి వెలిగిపోండి సూర్యుడిలా వెలగాలంటే సూర్యుడిలా మండాలి మండాలి అంటే పెట్రోల్ కోసం అంటించుకోండి మండు అప్పుడు కూడా మండుతారు అప్పుడు కూడా వెలుగు వస్తాయి కానీ కొద్దిసేపు ఉంటాయి ఫిజికల్ ఎగ్జామ్స్ కూడా పెడతారా ఫిజికల్ ట్రైనింగ్ కూడా ఉంటుందా ఉంటుంది ఇక్కడ సండే సండే గ్రాండ్ టెస్ట్లు పెడతారు మళ్ళీ వీక్లీ రోజు రోజు అయిన సిలబస్ మళ్ళీ వీక్లీ టెస్ట్ పెడతారు My name is Mohan. I am from Mahabub Nagar. Last time, we had a unique coaching. We had a grand test here on Sunday and Sunday. Today, we had a conversation paper. 30% easy, 40% medium, 40% hard on the paper. Overall, we had a final exam. We had a final exam. We had a final exam. మీ ఇన్స్టిట్యూట్ లో తీసుకున్న ట్రైనింగ్ ని బట్టి ఇక్కడ ఎగ్జామ్ ని బట్టి డిఫరెన్స్ ఏముంది అంటే సేమ్ ఉందా లేకపోతే ఇక్కడ ఎగ్జామ్ ఎగ్జామ్ లో వచ్చిన క్వశ్చన్స్ చాలా బాగున్నాయా కంపారిజన్ లో ఓకే జనరల్ పరంగా కొద్దిగా డిఫరెన్స్ ఉంది మిగతా మ్యాథ్స్ అయితే మ్యాక్సిమం అర్థమెటిక్స్ సేమ్ ఉంది ఇక్కడ మీకు ఇంకా ఏమైనా ఇబ్బందులు కలిగాయా ఇన్స్టిట్యూట్ తరఫు నుండి కానీ ఎగ్జామ్ రాయడానికి మీకు ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఏర్పా ఏమైనా వచ్చాయా ఇబ్బంది ఏం లేవు ఇక్కడ బాగానే ఉంది ఇక్కడ ఇన్స్టిట్యూట్ హాల్ కూడా ఇన్స్టిట్యూట్ మొత్తం క్లాస్ రూమ్ కూడా అన్ని బాగున్నాయి ఇక్కడ ఏం డిస్కంఫర్ట్ అయితే ఏం లేదు ఇక్కడ మొత్తం బాగానే ఉంది but i use it to i stay here itself in hyderabad meer ekkadu train ayyaru actually 2018 i am a serious aspirant akkado miss ana job again ippudu manchi chance undi kabatti i want to fulfill my achievement 2018 i am the aspirant appu nak miss ana job again i want to use this time okay me 2018 lo cheyalekapoyina job me ippudu join ayi malli meer ippudu institute lo join ayi malli rayal anukuntunnar exam i am preparing seriously now సీరియస్ గా తీసుకొని ఎలాగైనా జాబ్ పట్టాలనుకుంటున్నారు ఇక్కడ ఏమైనా ఇబ్బందులు కలిగాయా మీకు ఎగ్జామ్ నర్సింహరెడ్డి సార్ నేను వన్ ఇయర్ నుంచి వింటున్నాను బయాలజీ సార్ అండ్ నెక్స్ట్ నాకు నిన్న ఇంటిమేషన్ వచ్చింది ఎగ్జామ్ రిలేటెడ్ డీటెయిల్స్ అన్ని ఐ ప్రిపేర్ వెల్ ఆర్గనైజ్ చేశారు ఆల్మోస్ట్ ఆఫ్ టెన్ టూ థౌసండ్ స్టూడెంట్స్ వచ్చారు ఐ హర్డ్ దట్ ఆన్లైన్ లో కూడా త్రీ థౌసండ్ మెంబర్స్ ఇవాళ అటెంప్ట్ ఇచ్చారు మీరు ఆన్లైన్ స్టూడెంట్ అంటున్నారు కదా ఆన్లైన్ ఎందుకు ఆఫ్ చేసుకున్నారు వై డింట్ యూ గో ఫర్ ఆఫ్లైన్ ఆఫ్లైన్ బికాస్ ఇక్కడ ఇంత పెద్ద ఇన్స్టిట్యూట్ ఉంది కదా మీరు లైవ్లో లెక్చర్స్ తీసుకోకుండా ఆన్లైన్ ఎందుకు ఆఫ్ చేశారు ఐ ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ నేను పాస్ట్ ఆస్పిరెంట్ కదా ఐ సబ్జెక్ట్ రిలేటెడ్ ఐ నో కొంచెం నాలెడ్జ్ ఉంది యాజ్ ఎం వర్కింగ్ నౌ 
సో రెండు బ్యాలెన్స్ చేయాలి కాబట్టి ఆఫ్టర్ కంప్లీట్ అవుతుంది ఆఫ్ మై ఆఫీస్ టైమ్ మిస్ అయిపోయాక ఐఎమ్ ప్రిపేరింగ్ ఆన్లైన్ అంటే మీరు ఇది వర్క్ చేస్తూ అలాంగ్ విత్ ద వర్కింగ్ వీ ఆర్ లర్నింగ్ దిస్ అంటిల్ ద అనౌన్స్మెంట్ కేసీఆర్ అనౌన్స్మెంట్ వరకు ఐఎమ్ ద సీరియస్ ఆస్పిరెంట్ లేటర్ ఆన్ నోటిఫికేషన్ మే టేక్స్ టైమ్ So I joined, rejoined my job again. I am, I am balancing it. So wish you all the best, Monica. Thank you so much. My name is Priyanka. I am actually doing a group to prepare for the group. అది వాట్సాప్లో ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేస్తున్నారని ఒక సర్క్యులేషన్ విని నేను ఎగ్జామ్ రాయడానికి వచ్చాను ఇక్కడ ఎలా ఉంటుంది అని బట్ చాలా బాగా కండక్ట్ చేశారు ఫస్ట్ టైం కాబట్టి కొంచెం అంటే సరిగా కండక్ట్ చే సరిగా రాయలేకపోయాను బట్ చాలా బాగా రాశారు కండక్ట్ చేశారు నెక్స్ట్ ఇలానే అటెంప్ట్ చేస్తే మనకి ఈజీగా ఉంటుంది ఫైనల్ ఎగ్జామ్కి మనకి ఎగ్జామ్ అనేది ముందు నెంబర్ ఆఫ్ ఎన్ని ఎగ్జామ్స్ టెస్ట్ రాస్తే ఫైనల్కి అంత యూజ్ఫుల్ అవుతుంది ఇది చాలా మంచి అవకాశం ఇచ్చినందుకు చాలా థ్యాంక్ యూ ఫర్ చైతన్య పోలీస్ ఇన్స్టిట్యూట్ సో ఈ ఎగ్జామ్ మీరు పాస్ అవుతారని మీకు కాన్ఫిడెన్స్ ఉందా పాస్ అంటే అవ్వచ్చు బట్ టాప్ ఫైవ్లో ఉండాలి అన్న ఉద్దేశంతో నేను ఇక్కడికి వచ్చాను టాప్ ఫైవ్లో ఉండాలని ఎనీవేస్ చూద్దాం రిజల్ట్ వచ్చాక ఎలా ఉంటుంది అనేది సో విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ అండి థ్యాంక్ యూ అండి చైతన్య ఇన్స్టిట్యూట్ నుండి చైతన్య ఇన్స్టిట్యూట్ నుండి పెద్ద సంఖ్యలో సరే కావాలని కోరుకుంటున్నాను మళ్ళీ ఎక్కడన్నా బందోబస్తు లేకపోతే సార్ ఆ రోజు మీకు క్లాస్ నస్తారని చెప్పాలి సార్ సార్ ఇప్పుడు సపోజ్ మీ పేరు బాబు భరత్ కుమార్ భరత్ అని నేను ప్రమాణం చేయాలి పోలీస్ స్టేషన్లో ప్రమాణం చేస్తాను ట్రైనింగ్ అయిపోయిన తర్వాత ప్రమాణం ఉంటుంది నేను రాగదేశాల ఖచ్చితంగా శాంతి బదులు కాపాడడానికి ప్రమాణం చేస్తామని చెప్పి ఆ రోజు పోలీస్ శాఖలో కూడా ప్రమాణం చేపిస్తారు ఓన్లీ ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీలే కాదు ట్రైనింగ్ అయినాక మీరు కూడా ప్రమాణం చేస్తారు మీరు అందరు కూడా అని నేను ఏమని నేను ఆయన పడదు నువ్వు పడదా నువ్వేంది చరణ్ చరణ్ గారు నువ్వు అమ్మాయిలు కళ్యాణి ఎవరి కాలం చెప్పుకోండి అని నేను అని చెప్పి ప్రమాణం చేస్తున్నాను ఊహించుకొని ప్రమాణం చేసుకోండి అంటే ఇక్కడ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే చాలామంది నాకు ఎక్కడో దగ్గర కలిసి రావాలని సెలెక్ట్ అయిన వాళ్ళు చెప్తుంటారు సార్ మీకు మేము జాబ్ రాక ముందు ఇక్కడ కలిసి రాను సార్ ఇప్పుడు మీరందరూ కూడా నాకు ఎప్పుడన్నా ఒకసారి బందోబస్తులో కలిసి ఏదైనా బందోబస్తులో ఎక్కడైనా కలిసి లేదా రిపోర్ట్ చేసినప్పుడు జాబ్ సెలెక్ట్ అయినా కూడా ఎక్కడ కలిసినప్పుడు వచ్చి సార్ చైతన్య ఇన్స్టిట్యూట్లో సో అండ్ సో రోజు నాడు మీకు మాకు ఇప్పుడు ఈ మధ్య పేపర్లో వస్తుంది కదా ముప్పై వేల నుండి నలభై వే డెబ్బై వేలు కూడా తీసుకుంటున్నారు ఎస్ఐ ట్రైనింగ్ కోసం అని మరి మీ మీరు మినిమం టు మినిమం ఎయిట్ థౌజండ్ స్టూడెంట్ నుండి కలెక్ట్ చేస్తున్నారు కదా మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది అంటే మీరు ఇప్పుడు బాధపడుతున్నారా లేకపోతే మీరు స్టూడెంట్స్ని మంచి చేయాలని అనుకుంటున్నారా నిజంగా మేడం నేను ధనార్జనే ధ్యేయంగా ఈ ఇన్స్టిట్యూట్ను పెట్టలేదు ఎక్కువ మందికి సర్వీస్ రావాలనే ఉద్దేశంతో అనేది పెట్టాను నిజమే నేను కూడా చూశాను పేపర్ లోపల రాసిన కనీస సౌకర్యాలు లేకుండా ఫంక్షన్ హాల్లో పెట్టి రెండు వేల మందిని మూడు వేల మందిని ఒక్కొక్క బ్యాచ్గా పిల్లలకు కోచింగ్ ఇస్తున్నా అని చెప్పి నేను కూడా చూస్తున్న పేపర్లో చూసిన విషయమే వాస్తవం ఏంటి ఇరవై ఐదు వేల నుంచి అరవై వేలు డెబ్బై వేల దాకా ఫీజులు తీసుకుంటున్నారు మేము పట్టించుకోదలుచుకోలేదు మా దగ్గరికి ఒక అభ్యర్థి వస్తే మధ్యతరగతి వాళ్ళు మాత్రమే ఈ కాంపిటేటివ్ ఫీల్డ్ లోపలికి వస్తారు అది నేను మధ్యతరగతి వానికి నాకు తెలుసు కాబట్టి మధ్యతరగతి దానికంటే దిగువ తరగతికి సంబంధించిన వాళ్ళు మాత్రమే గవన్ గవర్నమెంట్ సెక్టార్ వైపు వస్తున్నారు ఇక ఉన్నత చదువులు చదివి ఫారిన్ వెళ్ళాలనుకునే వాళ్ళు మాత్రం ఉన్నతమైన అంటే ఉన్నతంగా ఉండే వాళ్ళు మాత్రం అటు వెళ్తున్నారు అవన్నీ గమనించిన నేను ఈ పూర్ పీపుల్కి కూడా సేవ చేయాలనే ఉద్దేశంతో చాలా తక్కువ ఫీజుతోనే నేను వీళ్ళకు మంచి నాణ్యమైన బోధన ఇవ్వ నాణ్యమైనటువంటి విద్య ఇవ్వాలనే ఉద్దేశంతోనే ఇది స్థాపించడం జరిగింది ఆ కారణం చేతన కేవలం ఎయిట్ థౌజండ్తోనే మేము నాలుగు వేల నాలుగు నెలల పాటు కోచింగ్ ఇచ్చి వాళ్ళని తీర్చిదిద్దడం జరుగుతుంది హలో వరలక్ష్మి గారు మాట్లాడేది మేడం ఈరోజు ఏమైనా ఎగ్జామ్ రాసారా ఎక్కడ మేడం మీ పాపర్ మీది పాపర్ ఎక్కడ మేడం మీది డిస్టిక్ మేడం